Hi, in the last video on design of steel structures, we discussed how to design a tension member and also various codal provisions involved in the design. In this video, I will take up one question so that you can familiarize with the different steps and the codal provisions and how to substitute each and every value into the particular equations. So we discussed there are three major failure conditions in a tension member that is gross section yielding, net section rupture and block shear failure and the minimum of these three gives you what is called the design tension or tension capacity of any member. We question them. This question is that you have a plate, you have a figure on the 20 question. And that is a plate, plate 130 by 12 mm. 130 is the breadth of plate, 12 mm is the thickness of plate. FE410 grade steel is used to be used. Bolt hole is the same as the bolt hole. The size is 16 mm. In this plate, there is a tension in the two sides. What is the problem? In this three conditions, gross section yielding, net section rupture and block shear failure. In any condition, this plate will fail. If it is not a problem, that is the maximum capacity. The maximum tension is the maintenance. If it is not a problem, it will be a problem. If it is a problem, it will be a design tensile strength of the plate. That is TD. If you ask the question, we will ask the question of design tensile strength. TD is the value of the value. Code in the basis of the code, TD is equal to minimum of TDG, TDN and TDB. The minimum value of TD is the code in the code. The value is the value of FU and 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 FU. अरे ये TDG इन्दु बार जी नियाल एंड इक्वेशन इन्दु आना क्लास नंबर 6.3.2 इलाना कोटते के इन्दु दर ओके पर इन्दु बार जी टोल इन्दु क्या आना AG इन्दु बैल नम कर गया प्लेट इन्दु साइज़ इन्दु उन्नत 130 बाय 12 बन्दे चुन्दल है अरे ये पोरे FY इन्दु बैल 250 नम कर गया गामा एम नॉट इन्दु बैल टेबल Gamma not in the value, yielding in the yielding in the case, there is a value of 1.1 in the value of 2 cases. In the shop, in the field, there is a value of 1.1 in the value of 2 cases. Now, 1.1 in the value is used here. Okay, substitute here. Substitute here, we have 354.54 into 3 Newton. What value? We have gross section yielding in the kitty. Okay, we have 354.54 kN in the value of 3 Newton. अरे बोले सेकेंड वन नेट सेक्शन रब्चर नो का नेट सेक्शन रब्चर टीडीएन ना आने के टेकन दले ये क्लास 6.3.3 ले उड़ते टोंडा तो जिन आता टीडीएन के बारे में लिखना टेप 0.9 इनटू ए इनटू एफ यू डिवाइड बाय गामा एम वन अन्ना इक्वेशन है तंदे के ना इधर नमक तंदे के ना एक प्लेट आने ले अतुन पर एंगल सेक्शन आना था ना इकल अदने एंगल सेक्शन का इक्वेशन बाहर है कोड़ते रहने दो मरे कोड बुक के लिए ओके पेज नंबर थर्टी थ्री तने आना कोड़ते करने पे इक्वेशन आता हमको बाकी एफ यू ने बारे में करिया फोर्टन आना नहीं आया गामा एम वन हम करिया वन पॉइंट टू फाइव आना टेबल फाइव नो किया मत Area. We have to do the same thing as the gross area. The bolt is the hole minus here. But where is the net section rupture? In any case, a critical section is rupture. The heading is where is the rupture at a critical section. The critical section is what we have to do. The critical section is where is the section. The section is where is the section. Edit itu, a section da area kan dua berikya. Itu minimum area beri nda section ayat ano. A ni nda value anu desi kena. Itu minimum area beri nda ayat ano. Ada ano mula critical section ayat mula consider lagi nda. Tapi mula kamp section with minimum net area. Ada ano mula consider lagi nda. Tapi one one nda section mula consider ya. Ini section ni dekum bo. Mungkin ni ana rancu side lekang tension active mem. Ingin ni ana tear ini dibun. Rancu piece ayat alai. Berapa macam? Berapa macam tear ini dibun. Macam apa? 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 Macam माइनस ही नहीं इल्ला जीरो आइटम निकाल पम बी इन डी वैल्यू तेरे आना वन थर्टी आना तंदे टोंडे एन इन डी वैल्यू वड़ा इस इस सेक्शन लेटर बोल्ट टोंडे रंड बोल्ट आना होल्डर पेन इन डी वैल्यू 
ടു ആണ് അതേപോലെ ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഡേറ്റയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻറ്റു തിക്നസ് തിക്നസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ട്വൽവ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ സെവൻ സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ സെക്ഷൻ ടു ടു എടുത്താലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല സെയിം രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തേർട്ടി ആണ് എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനും എന്താ സെയിം ഏരിയ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഡയഗണിൽ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡയഗണിൽ എടുത്താലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആവാം അതിന് ചാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് ബി മൈനസ് എൻ ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര എത്ര ബോൾട്ടേ വരിക രണ്ട് ബോൾട്ട് ഒരു ടൈമിലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ബോൾട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേമിന് വ്യത്യാസമില്ല പ്ലസ് ഈ പി എസ് ഐ ടേം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂടുമോ കുറയോ ഏരിയ കൂടത്തേ ഉള്ളു അല്ലേ ബി മൈനസ് എൻ ഡി എന്ന ടേം സെയിം ആയിട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ പി പ്ലസ് സംതിങ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂടത്തേ ഉള്ളു നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സെക്ഷൻ വിത്ത് മിനിമം ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ സ്റ്റാഗർഡ് പിച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഡയങ്ങൾ വാലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്തായാലും ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും സിൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സിമിലർ ആൻഡ് സിമെട്രിക് അത് രണ്ടിനും ഏരിയാസ് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഏതെടുത്താലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഡയഗണിൽ എടുക്കാത്തതെന്ന് മനസ്സിലായാലും എക്സ്ട്രാ ഈ ഒരു ടേം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വാല്യൂ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മിനിമം ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എവിടെയാണ് മിനിമം ഏരിയ വരുന്നത് അവിടെയാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ശരി അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻ ടു എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാണ് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വൺ വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് തന്നെ ഇടുക എഫ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ടെൻ ആണ് നമുക്കത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗാമ എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിൾ ഫൈവിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കുക അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ത്രീ ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടെൻ ഡേ ത്രീ നൂറ്റൻ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഗ്രോ സെക്ഷൻ ഈൽഡിങ്ങും നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറും ചെയ്തു അത് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോ നൂറ്റൻ എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫെയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ഫെയിലർ ആണ് അല്ലേ ഈ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കോഡ് ബുക്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടി ഡി ബി ആണ് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ടി ഡി ബി വണ്ണും ടി ഡി ബി ടുവും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതും കോഡിൽ ക്ലാസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പോൾ അത് നോക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏതൊക്കെ അറിയാം ഏതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതായി നോക്കാം അതിനകത്ത് എഫ് യു എഫ് വൈ എല്ലായിടത്തും വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഡേറ്റയാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഗാമ എം നോട്ടും ഗാമ എം എൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഒക്കെ ടേബിൾ ഫൈവിനകത്തു നിന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാത്ത എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയാസ് മാത്രമാണ് അറിയാത്തത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ഗിവൺ ഫിഗർ ആണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ഫീൽ എന്താ ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഈക്വലാണ് കാരണം എല്ലാം സിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം റിമൂവ്
അപ്പം ഈ സൈസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ഡേറ്റയാണ് ബോൾട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ആണ് നമുക്കവിടെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ സർക്കിൾ മൊത്തമായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മൊത്തം സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഈ സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രം ഓക്കെ ഈ ഒരു എൻഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ടൂ ഡി ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ സർക്കിൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ബോൾട്ട് ഹോൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വന്നതിനെ മൊത്തം എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ വന്നതിനെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വന്നതിനെ അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ആകപ്പാടെ എയ്റ്റ് എം എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് കാരണം ഈ ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ആർക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ പോർഷൻ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പകുതി അതായത് ഡയമീറ്റർ ഇല്ല റേഡിയസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റും എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അവിടെ എത്തുമ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ശരി അപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായി കാണുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗ്രോസ് ഏരിയ ആണ് നെറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇനി ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എ ബി ജി ഉണ്ട് എ ടി എൻ ഉണ്ട് എ വി എൻ ഉണ്ട് എ ടി ജി ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവസാനം ജി സഫിക്സ് വരുന്നതെല്ലാം ഗ്രോസ് ഏരിയാസും എൻ സഫിക്സ് വരുന്നതെല്ലാം നെറ്റ് ഏരിയാസും ആണ് അപ്പം നെറ്റ് ഏരിയാസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി മൈനസ് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ഏരിയാസിൽ ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇനി വി ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഷിയർ പ്ലെയിനും ടി ഉള്ളതെല്ലാം ടെൻഷൻ പ്ലെയിനുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ഫെയിലിയർ രണ്ട് ഫെയിലിയർ എന്താണ് മോഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഷിയർ പ്ലെയിനും ഉണ്ട് ഒന്ന് ടെൻഷൻ പ്ലെയിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ ടെൻഷൻ പ്ലെയിൻ മുകളിലും താഴെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ടെൻഷൻ സോറി ഷിയർ പ്ലെയിൻ മുകളിലും താഴെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടെൻഷൻ പ്ലെയിൻ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം മുകളിലും താഴെയുള്ള ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഷിയർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലും താഴെ ഇതിൻ്റെ മുകൾവശവും താഴ്വശവും ടെൻഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡ് മാത്രം ഈ സൈഡ് ഫ്രീ എൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ മാത്രമാണ് ടെൻഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഷിയർ പ്ലെയിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് അടിവശത്താണ് അത് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോസ് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എ ബി ജി ആണ് എ ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ പ്ലെയിനിലെ ഗ്രോസ് ഏരിയ ഷിയർ പ്ലെയിനിലെ ഗ്രോസ് ഏരിയയുടെ ഫിഗർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഷിയർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലെ ഫിഗറും അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടു വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ ഏരിയ കൊടുക്കണം റെക്ടാങ്കുലർ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് അത്രയും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇൻറ്റു തിക്നസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രെഡ് എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പച്ച കളറിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ സർഫസ് ഏരിയ എത്ര വരും എന്താണ് ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഷിയർ പ്ലെയിൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ ലെങ് ഈ ലെങ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഇൻറ്റു തിക്നസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് എം എം ആണ് തിക്നസ് അല്ലേ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പീസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കേട്ടോ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ വിഡ്ത്തും ഈ തിക്നസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് ഷിയർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും ഉള്ളതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു എയ്റ്റ് സീറോ എം എം സ്ക്വയർ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ
ഈ ഒരു സൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരു സെമി സർക്കിൾ സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ആർക്കാണ് ഇവിടെയും വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് സെയിം പാർട്ട് ഈ അറ്റം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം വന്നേനെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പകുതി അതായത് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് കുറച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റീനും കുറച്ചു എയ്റ്റും കുറച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ നിന്നും എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ചു ഓക്കെ മൊത്തം ലെങ്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീന്ന് അത് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇൻറ്റു തിക്നസ് എത്രയാണ് തിക്നസ് ഇപ്പോഴും ട്വൽവ് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല തിക്നസിന് ഫുൾ തിക്നസ് തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര ഷെയർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഷെയർ പ്ലെയിൻ മുകളിലും താഴെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയായി വൺ സെവൻ സീറോ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ എ ടി എൻ കൂടി നോക്കാം എ ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഇൻ ടെൻഷൻ നെറ്റ് ഏരിയ ഇൻ ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലേ ടെൻഷൻ ഇവിടെയാണ് നെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് സാധാരണ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താ സിക്സ്റ്റി ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ആ തിക്നസ്സും ആണ് ഇതാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ തിക്നസ് ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഫുൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണം മുകളിലൊരു ഹോൾ വന്ന് ബോൾട്ടിൻ്റെ പകുതി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ പകുതി പോയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഈ മൊത്തമാണ് ഈ മൊത്തം ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൊത്തം ലെങ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇതെത്രയാണ് എയ്റ്റ് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബോൾട്ട് മൈനസ് ചെയ്തൊരു നെറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് തിക്നസിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയാസ് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വി ജി എ ടി ജി എ വി എൻ എ ടി എൻ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ഫെയിലുണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടി ഡി ബി വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് എ വി ജി വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്ര കിട്ടിയേക്കണേ ടു ടു എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ എഫ് വൈ നമുക്കറിയാം ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഗാമ എം നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം എ ടി എൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര എ ടി എൻ വാല്യൂ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് നൈൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു എഫ് യുൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഗാമ എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഡി ബി വൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേഷ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ടി ഡി ബി ടൂനകത്ത് നമുക്ക് എ വി എൻ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി വൺ സെവൻ സീറോ ഫോറും എ ടി ജി വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി എ ടി ജി സിക്കൾ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി ഡി ബി ടൂൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഡേഷ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്നും കിട്ടും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടി ഡി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഓഫ് ദീസ് ടു ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡേ